ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን ይህ ያስራት እንግዳ ፕሮግራማችን ነው በዛሬው ፕሮግራማችን አንድ እንግዳ ጋብዘናል እንግዳዬ ዶክተር ወረታው በዛ በሂባላሉ እዚህ ሳቸው ቢሮ ድረስ ተገኝተናል እንግዳዬ እንኳን እንደና ቆዩ እንኳን እንደና መጣችሁልን ለዚህ ፕሮግራም ስለጋበዛችሁን እግዚአብሔር ይስጥልን አሁን ሰክናለን መልካም ክቡራን ተመልካቾቻችን ከዶክተር ወረታው በዛ በጋር በሚኖርን ቆይታ በስራ ፈጠራ ጥበብና እንዲሁም ደግሞ በሀገሪቱ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ላይ ቆይታ የምናደርግ ይሆናል እንድትከታተሉን ባክብሮትን ጋብዛለሁ። መልካም እንግዲህ ቀደም ሲል በአስተዋውቋቸው ጉዳዮች ዙሪያ ቆይታ እናደርጋለን። ከዛ በፊት ግን ዶክተር ወረታው እንደው ምን ላይ ናቸው አሁን? ማን ናቸው የሚለውን በአጭሩ ብንቃይ። እሺ እኔ በሞያዬ የመጣን ሀብት ባለሞያ ነኝ። በተለይ ባለፉት 19 አመቶች ግን ከ92 አመተ ምህረት ናስ ይወር ጀምሬ የስራ ፈጠራ ጥበብ ምንነትን ለመረዳት ብዙ ካነበቡት ኢትዮጵያውያን ውስጥ አንዱ ነኝ በዚህ ዘርፍ ማሰልጠኛ ከፍተናል በነዚህ 19 አመቶች ራሴን እንደገና አፍርሼ ሰርቻለሁ ማለት ይችላል ወደ ስራ ፈጠራ ጥበብ ዘንባሌ በነዚህ 19 አመቶች የግሌ ሰባት መጽሐፎች አዘጋጅቻለሁ በማሪኛ በእንግሊዝኛ በኦሮምኛ በትግርኛ የቢዝነስ እና ኢንተርፕሬንሺፕ መጽሐፎች አሉ። እስከ አፍሪካ በዛ ኮሌጅ ኢንጂነሪንግ እና ኢምፐርቴ ኮሮ ደሞ 120 የምሽት ፕሮግራሞች በስራ ፈጠራ ጥበብ ዙሪያ ልምድና ትምርት ይሰጠንባቸው። 120 ፕሮግራሞች በ6 የብልጽግና ቁልፍ በሚል መጽሐፍ አዘጋጅተናል። በዚህ በመታየት ማሰልጠኛችን 740 ዙሮች አሰልጠናል አላለፉት 15 አመታት ብዙ ሺህ ሰልጣኞች አሉ። እኛ ግን ምን ምንመኘው ምን ፈልገው በሚቀጥሉት 20 አመት ፈጣሪ ሙሉ ድሜ እና ጤና ከሰጠን መንሰራው 1 ሚሊዮን ይስራ ፈጥራ ጥበበኞችን ለኢትዮጵያ ፈጥሮ ለመገኘት ነው እየሰራን ያለው ነው። ከዚህ ጋር ተያያዥ ሆኖ ባለማቀፍ ኢንተርፕሬንሺፕ ኮንግረሶች ብራዚል እንግሊዝ ጣሊያን ራሻ ተገኝተናል ወደ ተለያዩ አገሮች ደግሞ ከኢትዮጵያ ቢዝነስ ቡድን ጋር ሄደናል ወደ ሲንጋፖር ጃፓን አሜሪካ ደቭ ኮሪያ ወደ ተለያዩ አገሮች ሄደናል ብዙ መጽሐፎች ብዙ ሲዲዎች ከእነዚህ ሀገሮች ገስተናል ልብስ ለልጆች የገዛውት ሲካጎ ሄጄ ስመጣ ብቻ ነው አሜሪካ እንጂ ሁሉም ቦታዎች መጽሐፎች ነው በብዛት ሄጄ መጣውት ማስተማሪያ ሲዲዎች ነው ያመጣውትና ራሴን መጀመሪያ በማንበብ ለማፍቃት መጀመሪያ እኔ ሀፍታ መሆን በኔ ሀብት ቤተሰቤ ኢንተርፕሬንሺፕ እንደሚቀይር እንዲያረጋግጥ ማድረግ ሰፈሬ እንዲለወጥ ማድረግ በአካባቢም ወደ ሰባ ልጆች ያሰልጥነን በጣም ውጤታ መሆን ሁሉናል በድራችን እኔ ሀፍታም ነኝ ለአላማ የስለምኖር ሀፍታም ነኝ በጣም የተረጋጋ ህይወት ነው እግዚአብሔር የሰጠኝ ላንድ ዋና አላማ መኖር የጀመርኩት የዛሬ 19 አመት ስለሆነ ና መልካም እነዚ በርካታ የስራ ፈጠራ ጥበብ አበርክቶችን አበርክቷልና ምናልባት የስራ ፈጠራ ጥበብ ወይም ኢንተርፕሬነርሺፕ ምንድነው ባጭሩ ብናዩ የስራ ፈጠራ ጥበብ ወይንም ኢንተርፕሬነርሺፕ ዛሬ ዓለም ካለው አጥ አምስት የስራ እና የሀብት ፈጠራ ምንጮች አንዱ ነው እነዚ አምስት የስራ ፈጠራ እና የሀብት ምንጮች መሬት የሰው ሀብት ካፒታል ራሱ የስራ ፈጠራ ጥበብና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ናቸው እነዚህን አምስቱን ራሱን ጨምሮ ለበለጠ ስራና ሀብት ፈጠራ የሚያበቃው ትልቁ ግባት የስራ ፈጠራ ጥበብ ይባላል ኢንተርፕሬንሺፕ ይበለጽጋል መሬትም ይበለጽጋል የሶፍትዌሩ ይበለጽጋል ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂም ይገሰግሳል ካፒታልም ይበለጠ ይባዛል እኔን ሁሉ እንዲባዙና ስራና ሀብት እንዲፈጠር የሚያደርግ ትልቅ ሀብት ኢንተርፕሬንሺፕ ወይም የስራ ፈጠራ ጥበብ ነው። ብዙ ትርጉሞች ቢኖሩትም አንድ ትርጉም ለማስቀመጥ ኢንተርፕሬንሺፕን ነፃነት ነው ይሉታል። የምርጫ ነፃነት፣ የመሆን ነፃነት፣ የመበልጸግ ነፃነት፣ ስራ የመፍጠር ነፃነት፣ በፍጥነት የማደግ የማያቋርጥ ሀብት የመፍጠር፣ የማያቋርጥ ስራ የመፍጠር ሂደት ነው ይሉታል ባለሙያዎች። ምናልባት እንደው ይሄ ኢንተርፕሬነርሺፕ መቼ ተጀመረ? ወደ ኢትዮጵያስ ስንመጣ አሁን ላይ ምን ላይ ነው ማለት እንችላለን 
ጽንሳሳው እንደዋና ግባት ከወሰደው ከ220 አመታት በላይ አልፈታል ኢትዮጵያ ደሞ ከጥንት ጀምሯል ግን የሸክላው ስራ የሸማው ስራ የቆዳው ስራ የብረታ ብረት ስራና ሌሎችን መደጠዎች እስከ መጨረሻው በሄዱ ኖሮ ኢንተርፕሬንሺፕ አለ እዚህ ቻገር ይባል ነበር ሌሎች አላቋረጡ እነዚህን ጥበቦች እስከ መጨረሻው ስራና ሀብት እየፈጠሩባቸው ዛሬ ኮስሞስ ማርስ ላይ ቤት እስከ መስራት ያደረሳቸው አውሮፕላኑ መርከቡ ባቡሩ ከዛ ደ ጥበብ ተነስተው ትልልቁ ኢንደስትሪ የተቋቋመውና ኢትዮጵያ ውስጥ በደርግም እየተቋረጠ አሁንም ግልጽ በሆነ ፖሊሲ ሳይቀመጥ ባህሉን አቶ በጣም ተናግቶ እንደ ህፃን ልጅ ዳዴ ያለ ያለ ጥሪ ሀብት ነው ኢንተርፕሬንሺፕ ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ ሰዎቹ ነበሩ እንደ በቀለ ሞላ እንደ ተስፋገሩ ስላሴ እንደ ተከይገ ነው እንደ ሞላ ማሩ ሌሎችም ስኬታ ማንተርፕሬኖች ግን ድርጊ ወረሳቸው ድርጊ አባረራቸው ከዛ ወዲ ደሞ እንደ ምንም ወርቀው ተነስተው ስራ እየሰሩ ያሉ ዛሬም ቁጥራቸው አነስተኛም ቢሆን የተፈጨረጨሩ ያሉ ኃይሎች ሰሞኤሎች አሉ ቤተልሔም ጥላሁኖች አሉ ዛሬም ዘነብ ፍሬዎች አሉ ግን በአገር ደረጃ ጎልቶ እንደ ጽንሰ ሐሳብ እንደ ባህል ሆኖ ገና ያልተወሰደ ግባት ነው ኢንተርፕሬንሺፕ ግን ጥሩ ጅምሮች አሉት የራሱ ስራት ትምርት የለውም የራሱ ባለሙያዎች የሉትም ሌላ ቦታ በዶክትሬት ደረጃ በማስትሬት ደረጃ በዲግሪ ደረጃ ይማሩታል እኛ ደግሞ በጋራ ኮርስ ትነት ጀምረናል ቢያንስ ዘንድሮ ደግሞ ያንደኛ አመት ስልጣን አሁንልናል እግዚአብሔር ይመስገን ከዚህ ቀስ ይያለ ደግሞ የሰው ኃይል ውጭ ምልካ የዚህን በማስመጣት በዚህ ዘርፍ ዲግሪ የዲፕሎማ የማስትሬት የዶክትሬት ፕሮግራም በሚቀጥሉት 5 15 20 አመቶች ኢትዮጵያ ተቀርጻለች ምክንያቱም በጣም ብዙ የሰው ሀብት ስለላላት ያልተቀለሉ ሚሊዮን ችግሮች ስለላሉባት እነዚህ ሁሉ የሥራ ድሎች ስለሆኑ ወጣቶች በእነዚህ እንዲሰለፉላት የሥራ ፈጠራ ጥበብን በተጨባጭ የማሰልጠን የማስተማር ውሳኔ ላይ ተደርሳለች ብዬ አስባለሁ አግራችሁ ስለዚህ በአለም ላይ ምን አልባት የተጀመረው ከ200 አመት በፊት ነው 220 አመታት በፊት ወደኛ ሀገር ስንመጣ ከ20 ምናምን አመታት ያልዘለለ እድሜ ነው አዎ በትክክል ኢትዮጵያ ንግድ ምክር ቤት እንደ ጽንሳ ሐሳብ ከውጪ በመጣው ስፖንሰርሺፕ ከጀመረው 27 28 አመት ሆኖታል ምን አልባት ያው በዚያ ዘርፍ ስልጣናውን ካገኘ ነው ውስጥ ነን እኔ 92 ነው እኔ ስልጣና የሰለጠንኩት ውጪ ማልተማርኩ እዚህም ስመጣላውቁ በትምርት ክፍላችን ኢኒት ዩኒቨርሲቲ ስናስተምር ለተማሪዎቹ ኮርስ እንድንሰጥ ብለን ነው እኛ ምህደን የሰለጠነው ምን አልባት ጥበቡ በርግጥ የላሊበላ እና አክሱም የገነቡ ጥበቦች ያው ባስተምሮት ግን በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ ነው ያወራን ያለነውና ምን አልባት ወደ ኋላ ስንሄድ ግን በመጽሐፍ ተቀርጾ ስርዓተ ትምርት ሆኖ ከአጨደ ህፃናት ጀምሮ ህፃናት ያንኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ ዩኒቨርሲቲ የሚማሩበት እንግሊዝ ሄጄ መጽሐፍ ለገዛ ስለ ኢንተርፕሬንሺፕ መጽሐፍ እንደልብ ያላገኙትም ምክንያቱም ባህል ሆናል ለነሱ ኢንተርፕሬንሺፕ መጽሐፍ ማዘጋጀት እንግዲህ ዛሬ 200 አመት ነው ማለት ነው የሰሩበት አይጻፍም ማለት አይደለም ግን እንደዋናነት እየተሰራ ያለው በነህንድ በነቻይና ነው አሁን ባዳዲሶቹ ታይገር ኢኮኖሚ አገሮች ነው ኢንተርፕሬንሺፕ መጽሐፎች በብዛት እና እዚያ ባህል ሆናል መሰረቱን ጥሏል እንደውም ብዙ ማብለያ ማከሎች አላቸው ሊቨርፑል 130 አመት የሆነው ኢንክዩቤሽን ሴንተር ጎብኝች አሉ። 130 አመት አንድ ወጣት ሐሳቡን ይዞ ገብቶ አብላልቶት ምርቶ የማገልግሎት አድርጎ ለመጨረሻ ለሽጥ የሚدرس በደረጃ ላይ አድርሶ የሚሸጥበትን ማአከል ያቋቋመት የዛሬ 130 አመት ነው። ይሄ ወደኛ ስንመጣ ግን ለምንድነው? አሁን ከምን ማአከሎች ብዙ ናቸው። እነ ሲንጋፖር በ65 አመት ሄደት ኢንተርፕሬንሺፕን አሸናፊዎች መሸለም ከጀመሩ 30 አመታት አልፏቸዋል ነጋዴውን አይደል ነጋዴውም ይሸለማል ኤክስፖርተሩ ኢምፖርተሩ ግን በኋላ ምን እናነሳቸውን የተለዩ ባህሪዎች ያነገቡት ባለሬ የቢዝነስ ሰዎች ሀገር የሚቀይሩት እነሱ ስለሆኑ ተጨማሪ ስራና ሀብት የሚፈጥሩት እነዚህ አንተርፕሬነሮች ስለሆኑ ሲንጋፖር እንኳን በ65 አመት ወስ 30 አመት እነዚህን ሰዎች ለይታ ሽልማት እየሰጠች በአመት 540 ቢሊዮን ዶላር የሚሸጡ ኢንተርፕሬነሮች አፍርታለች እኛ ደግሞ 3 ቢሊዮን እየሸጣለን 3.5 ሚሊዮን ህዝብ አላት 540 ቢሊዮን ዶላር ትሸጣለች 110 ሚሊዮን ህዝብ አላት ኢትዮጵያ 3 ቢሊዮን ትሸጣለች ለይነቱ የስራ ፈጠራ ጥበብ መስፋፋት አለ መስፋፋት ላይ ሲንጋፖር በ35 አመቶች ከታዳጊ ሀገር የኢንደስትሪ መሪ ሀገር የሆነችው በ35 አመት ነው እኛ ደግሞ ብዙ አመቶች ያሰለፈን ነው ዛሬ ሞሬ በጣም ነክሷል ስራ ሳይሆን ወሬ ነገሰባት ሀገር ሆነ አለች ኢትዮጵያና ስንበለጣ አይቆጭንም ነገ የበለጠ ሸቀጥ ማራገፊያ ሁሉን ሆነ 
የዛሬን ጥቂት ኢንተርፕሬተሮች ነገ ሚሊየን ካላ ደረስናቸው የነገው ከባድ ነው የዛሬው በጣም ቀላል ነው ካለፈው ጋር ስናወዳደረው ከባድ ቢሆንም ከባዱ ዘመን የሚቀጥሉት 10 15 አመቶች ናቸው ስራ ፈጣሪዎችን ካልፈጠረን መንግስት ለትውልዱ በቂ ስራ መፍጠር አይችልም ስለዚህ አንድ ሀገር በልጽጓል ወይም ሀብታም ነው የሚባለው በእናሏት አንዳንድ እንደሚለው በሰው ቁጥር ሳይሆን በወይ በሪሶርስ ክምችት ሳይሆን በሚፈጠረው አውሮፕላኑን መርከቡን ባቡሩን መዳኒሱን አዳዲስን ኢንደስትሪ በሚፈጠረው አምሮ መብዛት ማነስ ነው እንግዲህ የሚከተለው ብልጽግና መለኪያ የህዝብ ብዛት ቢሆን ቻይና ቀድሞ ነበር የምትወልጠው ግን እየበለጠች ያለችው ዛሬ ነው ምክንያቱም ዛሬ አምሮአን አውሮፕላን መርከብ ባቡር አዳዲስን ወደ ዓለም ይዘራውን ሸቀጥ እየሰራችበት እስኪ ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ ግን ለምን እንደሆነ እነዛ ቀደም ሲል የተቃቀስናቸው ጥበቦች አሉ ከአለም በፊት የሚደነቅ በታሪክ የማይረሱ እስከ አሁን ትውልድ ድረስ ያሉ የዘለቁ ጥበቦች የሰራች ሀገር ነች ነገር ግን አሁን በስራ ፈጠራ ጥበብ ላይ ለምን እንደሆነ ዘላቂ ሆኖ እንደ ሌሎች በለጸጉ እንደሚባሉት ሀገሮች እስከ አሁን መሄድ ያልቻሉ ነው ምን እንደሆነ ምክንያት ይላሉ በሱ በጣም ጥልቅ የሆነ ጥናት ቢያስፈልገው ግን በዋናነት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚቀጥል ነገር የለም ዘለቄታ ያለው ነገር ወይ በሶሻሊዝም እንደ ቻይና እስከ መጨረሻ ሊሄድንበት ወይ በካፒታሊዝም እንደ አሜሪካ ቀጥታ ሊሄድንበት ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁን ችግር ለይቶ ያወቀ መሬት ካሁን ገና አልተፈጠረ ትልቁ ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ የ110 ሚሊዮን ህዝብ አምሮ መፋከን ነው 110 ሚሊዮን ህዝብ ሳይሮጥ ሳይዘል አሎሎ ሳይወረውር ጦር ሳይወረውር ሳይክሊስ በሳይክል ሳይወራደር በሙዚቃ በተለያዩ ነገሮች ሳይወራደር ከአለም ድርሻውን ሳይመጣ ተወዳድሮ አሸንፎ አውሮፕላኑን መርከቡን ባቡሩን መዳኒቱን ቴክኖሎጂውን ፈጥሮ ሽጦ ቡናውን እስከመጨረሻ ቀመሞ መዳኒቱንና የተቀመመችውን ብቻ ምሸት ቆዳውን እስከመጨረሻ ያጨርሶ የሚለበሰውን ልብስ ብቻ ምሸት ጥጡን እስከመጨረሻው ተጠቅሞ ሚሊዮን ስራ ድሎች ፈጥሮበት ከለቀመው እስከ ፋብሪካው ምርት ድረስ ልብስ ምሸት አምሮ አልፈጠረችም ኢትዮጵያ በዚህ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያነበበት ትውልድ የተማረ ትውልድ አይደለም ያለ ያነበበ ምድብክ ያወቀ ምድብክ ምቀኝነ ተንኮል የነገሰበት የውጭ ጣላት ሲመጣ ብቻ ሆ ብሎ አንደሚነሳ የሀገሩን የውስጥ ጣላት ግን ለማሸነፍ ሆ ብሎ ማይነሳ አንዳንድ ብድግ ብሎ እንደገና ቁጭ የሚል ለምን ያንበበ መሰረት ያዘ ባለመሆኑ በተለይ ድም ከ80 በመቶ በላይ አርሶ አደር ወገናችን በጉልበት ስራ ሲደክም ኖሮ ትምርት ቤት ሳይያመሽ ላይብረሪ ሳይገባ ከዛ የጉልበት ስራ ጋር የታገለ በመኖሩ አብዛኛው አርብቶ አደር ወገናችን ከከብቶቹ ጋር ሲደክም ሆሎ ከነሱ ጋር አድሮ ህይወት ምን እንደምትመስል ዓለም ምን እንደሚመስል ቴክኖሎጂ የት እንደደረሰ ሳውቅ ክፍቶቹ እንደከተለ እንደተከተለ የኖረ በተለይ ተማርን ምን ባለው ምሰዎች ወነተኛውን ትምርት ሳንማር ያገርን ችግር የሚፈጥር የራስን ችግር የሚፈጥ የሚፈታ የህብረተሰብን ችግር የሚፈታ ትምርት ሳንፈጥ የመጽሐፍ መገልበጫዎች ሆነ ተጨማሪውን መዳኒት ተጨማሪውን ምግብ ተጨማሪውን ልብስ ያልፈጠረ ትምርት እየተማረ እኛም ተመረን ከገበሬው ያነሰ ጥገኛ ይሁን ከገበሬው ያነሰ ስደተኞች ይሁን የትምርት ስርዓታችን ባክ ነው ጥበቦቻችን ባክ ነው ሰው ባክ ነው ዛሬም ለእውነተኛው ጣላት ለኋላ ቀርነት አንድ ሆነ ንነሳ ሚል አሳሰብ የሌለባት ሀገር በመሆኑ ያለፈው ሲያለነበበ ትውልድ እንበል ዛሬ ያነበበ የባከነ ትውልድ ያለው እንደም ዛሬ ነው በዚህ ባህ አንደኛው ክፍለ ዘመን 110 ፖለቲካ ፓርቲ አቋቁማ 110 ቴሌቪዥን የምታቋቁም ሀገር ኢትዮጵያ ብቻ ነች ጣላታ ዋን ነው አንድ ነው ኋላ ቀርነት የኋላ ቀርነት መፍቴዎች ደግሞ በአምስት አመት ምን አልባት ሁለት አማራጮች ነው የሚሆኑ ሁለት ፓርቲዎች ነበር የሚያስፈልጉ 110 ፓርቲዎች ያገሪቱን ችግር ፖለቲከኛው አልተረዱ ሙሮቹ አልተረዳ ነው ህዝቡ አልተረዳ 
በጊዜው የተጣላን በትንንሽ ነገር የተጣላን ምን ኖርባት ሀገር ስለሆነች ከመጀመሪያውም ብዙ የጦርነት ሂደት ስላለፈን ውጪዎች ደግሞ የዚችን ሀገር ሃያልነት እንዳይም መልስ ስለሚፈሩ ዛሬም 110 ን ፓርቲ ስፖንሰር ይኖራሉ ብዬ ተረጥራሉ ስፖንሰር አጋጅ ይኖራሉ ብዬ ዝም እየገምታለሁ እቺ ሀገር ሰላም ሆና 110 ሚሊዮን ስራ ላይ ካሰማራች እንኳን አፍሪካ ብዙ ያለም ሀገሮች እንደማይወደደሩት ያውቃሉ ስለዚህ ለ110 ሚሊዮን ህዝብ የተ110 አጀንዳ መስጠት አለበት አለም ለኢትዮጵያ ሽቀጥ ማረጋገፊያ ሆና እንድትቀጥል እረኛ እንድትልክላችሁ በጥራጊ እንድትልክ ምግብ ሰሪ ልጅ አቃፊ እንድትልክላችሁ ስደተኛ ታክሲ ሹፌር ሽንት ቤት አጣቢ እንድትልክላችሁ ዛሬ የነሱ አቦልድ የነሱ ስኳር የነሱ ዘይት የነሱ ስንዴ ማረጋገፊያ ሆነ ምንም ነገር ሳናውቅ ነገም የጉልበት ሰራተኛና እዚ ለሚመጡት ኢንቨስተር ኢንቨስተሮች ተላላቂ ዘበኛ የጽዳት ሰራተኛ እንደሆነ ያዘጋጅናል። እኛ ደግሞ ምን መቻ አይደለም እንደዚህ አንፋቀር አንስማማ በአንድ ላይ ዋና ችግርን ለመፍታት በአንድነት የምንዘምትበት ዘመን ገና አልመጣ አልገባን ነው ዋና ችግሩ ኢኮኖሚ መሆኑን የሚመፍትህ የችግሩ ዋና አካል መሆኑ ገና አልተረዳ ነው ፖለቲከኞች አልተረዱት ሙራን አልተረዳ ነው ህብረተሰቡ አልተረዳው የከተማው ነዋሪ የገጠሩ ነዋሪ አልተረዳው ሁሉ ግዜ ማማረር መፍትሄ ወንድ ለ ቦታ መፈለግ ኢንተርፕራይዎች ሁለት ሀብት አላችሁ አምሮና ግዜ 3 ሺህ ጥሪ ተሸከም አምሮ አለ ስለዚህ ሲንጋፖር ህዝብ 3.5 ሚሊዮን ሲባዛ በ3 ሺህ ጥበቦች በ35 አመት መሬት ሳይኖራት የተፈጠረ ሀብት ሳይኖራት የህዝብ ብዛት ሳይኖራት በባህር ተከባ መሬት የምትሰራው ቤት እንኳን ሳይኖራት አሻዋ የሞላች ቤት እየሰራች 90 በመቶ የሲንጋፖር ህዝብ የራሱ መኖሪያ ቤት አለ። እኛ ደግሞ የሚሰራበት መሬት አለ። ሁሉም ነገር አለ። ጥበቡን የሚያወጣ አስተሳሰብ አመልካከትና ጊዜያችን የኔ እድሜ አሁንናት አትሌት ሃይሌ ገብረስላሴ 27ቱን ሪከርዶች የሰበረው በወጣትነት እድሜው ነው ሊሮጥ በቻለበት እድሜው ነው ዛሬ ቢዝነስ ላይ ነው የሚሮጠው ሩጫ ላይ መረጣ አይችልም በጊዜ ገደብ ያንዳንዱ ነገር ተሰጥቶናል ሰአሊው ዘፋኙ ራጩ ቦክሰኛው ከዛ በኋላ ደግሞ ያምሮ ስራ አልቅም ሌላው ይወጣል 3000 ነው ያለው የመነዘረ ስኪሞት መስራት ለስራ መትጋት በውቀት መሞላት በመያ መሞላት ልምድን በጣም ማስፋፋት ሲንጋፖር አራት ነገሮችን ኮርጃ ነው ከአሜሪካ በ35 አመቶች መሪ አገር የሆነች አንድ ፈጠራ ምንም የተፈጠረው አብ ስለሌለኝ ህዝቤ መፍጠር አለበት አለሽ ሁለት ኢንተርፕራይንሺፕ የስራ ፈጠራ ጥበብ ያንዳንዱ የተፈጠረን አዲስ ነገር ወደ ገበያ ማቅረብ ለሲንጋፖር ገበያ ማለማመድ ከዛ ወደ ዓለም ገበያ መሸጥ ሶስት የልምድ ልውውጥ በሄራዊ ልምዶችን እንደኛን የነበቀለ ወላ የነተስፋ ገብረ ስላሴ የነተካ ግሊሎችንም ጀግኖች ስራ ፈጣሪዎች ልምድ በእያንዳንዱ ህፃና አምሮ ውስጥ እንዲቀርጽ እንዲቀረጽ ማድረግ በየት ምርት የት ላይብረሪ ውስጥ እንዲገኝ ማድረግ ሲንጋፖር ጠባብ ገበያ ስለሆነች የዓለምን ልምድ ካላመጣን ዓለምን ተወዳደር መሸጥ ስለማንችል የዓለም ምርጥ ልምዶች የሲንጋፖር ቤተ መጻፍት ውስጥ መገኘት አለባቸው የነዋረን የነ ቢልጌትስ የነ ብራንሰን የነ ሊካሺንክ ጥሩ ጥሩ ልምዶች የሲንጋፖር ወጣቶች ቤተ መጻፍት ውስጥ ያገኙአቸዋል እኛ አንድ ጥሩ ልምድ አለን የጥሩ መሪዎች የጥሩ ጦረኞች ታሪክ ይዘገባል የጥሩ የቢዝነስ ሰዎች ታሪክ ግን ብዙ ብዙ አይዘገበም ስለዚህ ወጣቱ የስራ ባህሉን የሚማርበትን ሞዴል እንደ ሲንጋፖር በስፋት አላገኘ ስለዚህ ወደፊት መገስገስ የሚገባት ሀገር ወደፊት የገሰገሰች አይደለም በቃ ሁሉ ጊዜኛው ውስጥ ያለውን ጥበብ ሳናወጣ ሌሎች የኛን ህይወት እንዲቀየሩልን እንጠብቃለን ይሄ ተባቂነት ደሞ ኢትዮጵያን በጣም እየጎዳት ነው ብያስባል እንደው ምናልባት ካነሱ ተማይቀር ዳሃ የሚለው እንደው ምናልባት አንድ አባባል አለ ዳሃ የሚባለው ምንም ገንዘብ የሌለው ሳይሆን ምንም ህልም የሌለው ነው የሚል አባባል እሱ የሚተቀሙታልና ምን ማለት ነው እንደው እና ዳሃ ስንልስ ምን እንደው በርሶ ይታ ደግሞ አሎ አንተ ያልከውን የኔ ማባባል የሌሎችን ማባባል ዳሃ ማለት ምንም ገንዘብ የሌለው ሳይሆን ምንም ህልም የሌለው ሰው ነው ሶስት ሺውን ፈጣሪ የሰጠውን ጥበብ ይሄን ሰራበታለሁ በ10 አመት በ20 አመት በ30 አመት እድሜ ልኬን ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄን አውጥቼ ትውልዱ በዚህ እንዲቀጥል አደርጋለሁ የሚል ህልም አልባነት ነው ድህነት እንጂ አምሮ ካለ ጊዜ ካለ ሰው አብታም ነው 
የታመመ ሰው ብቻ ነው እነሄን ያጣ ሰው ብቻ ነው መታገዝ ያለበት እንዲህ ያሉት ሰው ሁሉ ጊዜ ራስን ያሰለጠነ ያነበበ የሚቀጥለውን 30 40 አመት እዚ ደርሳለ ብሎ ለህልሙ መኖር ሙያውን ይቀስማል ልምዱን ይቀስማል ያነባል ይተጋል ይሰራል ይቆጥባል ያባዛል ልክ ያቱ በቀለ ሞላኮ ሲጀምሩ 16 በላት ግን ታላቅ ሆንበታለሁ ብለው ስላሰቡ እናት እና አባት ተፋተዋል እናትም ጋር መከሩት አባትም ጋር መከሩት አልሆነም ስለዚህ በልጅነታቸው ሐላፊነት መውሰድ አለበት ብለው በ16 ብር ዶሮና አንቁላል ገዝተው በመሸጥ ጀመሩ ሰባ ብር አደረሷት ከዛ ወደ ሞጆ መተው ባቡር ጣቢያውን እየተከተሉ ሻይቡና እየሸጡ ለባቡሩ ተሳፋሪ ቁርስ ማቅረብ ጀመሩ ቀስ ያሉ ሳይ ለካ ምግብ ቤት መክፈት አለ እዛው ውስጥ ባቡሩ ውስጥ ምግብ ያጣውን እርሳቸው ሰርተው ማስተናገድ ጀመሩ በፍጥነት በጥራት በቅልጥፍና በትህትና ያስተናገዱ 16 ኦንበር 14 ሆቴል ይሰሩባት ለትውልድ አትረፍፈው ሄዱ 16 ብር ይልል ሰው አለ ብዙ ሰው ነበረው በዚያ ሰዓት ግን ህልም ያላቸው ሰዓቸው ነበር እኔ 92 የን ስልጣና ሶስት ተቀጣሪ ነበር ህልም የሌለው ዶክተር ነበር ዳህ ነበር ዶክትሬቱ ኮ ከደህነት ነፃ ያወጣ ከደህነት ነፃ የሚያወጣ ህልም ነው ከደህነት ነፃ የሚያወጣ ትልቅ ነገር ማሰብ ነው ከደህነት ነፃ የሚያወጣ ትልቁን ነገር ለመስራት በትልቅ ስነ ስርዓት ራስ መገንባት ነው ከደህነት ነፃ የሚያወጣው ለንሰራ ለምንፈልገው ነገር ሙያ ዕውቀት ልምድ ሰብስበን ቆርጠኛ ሆነ ሳና ቋረጥ መጓዝ ነው ያቶ በቀላ 16 ብር ስላል ተቋረጠች 14 ሆቴል ይሰርታለች ለልጅ ልጅ ተላልፋለች የኔ የሚያቺ አልተቋረጠች ትረጥ መጽሐፍ ሆናለች ሲዲዮች ሆናለች ሚሊዮን ሆናለች ተባስታለች እግዚአብሔር ይመስከን አሁን የተተፈረፈ ነገር አለኝ ገና ተፈረፈውአለሁ ኢንተርፕሪነር ነኛ ህልም አለኛ ህልም ባይኖር ይኖሮ 64 አመት ይሄን ሊዝ ነው ጥረታ ከወጣው 44 አመት ሆነ ይነበር ማለት ነው ዳማና ካርታ የተጫውት ቤት የሉል ነው ማለት ነው እኔ ግን ገና 20 አመት የ30 አመት ህልም አለኝ ህልም ስላለኝ ገና ሀብት አፈራለሁ ህልም ስላለኝ ገና ለትውልድ የሚሆን ነገር ፈጥራለሁ ያንዳንዱ ሰው ውስጡ ሀብት አለ ውስጡ አልማዝ ነው አስተሳሰቡን ካስተካከለ አላማውን ከቀረጸ ለሱ ደሞ ደግሞ አለው በትልቅ ስነ ምግባር ወደ አረቅ ቤት ወደ ጫቱ ቤት ወደ ከረምቦላ ቤት ወደ ቁማሩ ወደ መጠጡ ቤት ሳይሄድ አቶ በቀለ 14 ሆቴሎች አላቸው እንጂ አንድም ቀን አልኮል ጠጥቶ ያውቁ ተስፋ ገሩ ስላሴ 4 ኪሎ ይኖሩ በ97 አመታቸው ሲሞቱ 300 የጊዜ መጻፎችን ወደ አማርኛ ተርጉሞ ሲሄዱ አንድም ቀን መጠጥ ቤት ገብቶ ያውቁ ግዜ ይላቸው ህልም አላቸው ፈጣሪም እድሜ የሚሰጠው ህልም ላላቸው ሰው ነው 97 አመት የሰጣቸው 300 የጊዜ መጻፎችን ወደ አማርኛ ተርጉሞ አሳትሞ ለኢትዮጵያ ህዝብ አከፋፍለው እንዲያልፉ ነውና ትልቅ ህልም ያለው ትልቅ እድሜ ማለው ደስታ ስላለው ውስጣዊ ደስታ ተስፋ ስላለው ለራስሙ ስለሚጠነቀቅ ለጤንነቱ ላናናሩ በጣም ተነቀቀል ህልም አለው ህልም የሌለው ሰው ማንንም ጋር ነው የሚጣለው ትግስታቸው በደቂቃ ሰውን መግደል ወንጀል መስራት ጋር የሚደርሱት ህልም የሌላቸው ሰዎች ናቸው ህልም ያለው ሰው በጣም ትግስታ አለው በጣም ራስን ይቆጣጣራል ተሰድቦ ተነቅፎ ምንም ሳይናገር ይሄዳል ለህልሙ ሲል ረጅም እድሜ ይመኛል ለህልሙ ሲል ለጤናው ይሳሳል ለህልሙ ሲል ለገንዘቡ ይሳሳል ለህልሙ ሲል ስለሚማር ግዜ የለውም ለምን ስለሚቀስም ግዜ የለውም መጠጥ ቤት ቁማር ቤት በጣም በአብዛኛው ተገኛቸው በተለይ ጫቱ የጨርሳቸው በአብዛኛው ምንም ህልም የሌላቸው ዜጎች ናቸው እስኪ ድህነትን ወደ ፖለቲካው ነው ሰደው ወደ ምሁራን ነው ሰደውና እንደዚሁም ወደ ወጣቶች ሴቶች ያရክ እንደባጨሩ ምን ማለት እንችላለን ከትልቁ እንጀምር ከፖለቲከኞቹ ድህነት እንጀምር መጀመሪያ ፖለቲከኛ ይሆንኩት ለምን ድን ነው ብዬ እኔ ፖለቲከኛ አይደለሁም ፖለቲከኛ አይደለሁ ማለት ግን አገሬ አታገባኝ ማለት አይደለም በጣም ታገበኛለች ታንገበገበኛለች እንደ ፖለቲካ ግን ምን ድን ነው ኢትዮጵያ አልጣችሁ ብለን ትክክለኛውን ጥያቄ ለይቶ ያለ ማውጣት የፖለቲካ ድነት አለ ኢትዮጵያ እንደኔ ያጣችሁ ዛሬ ችግሯን በስራ ፈጠራ የሚፈቱላት ዜጎች ችግሯን ሀፍት በመፍጠር የሚፈጥሩላት ዜጎች ችግሯን አንድነትን ሰብከው ፍቅርን ሰብከው ህዝቡን አንድ አድርገው ምክንያቱም ጠባብ ገባ ነች ሁሉም ቢዝነስ ቢጀምር ሰሜን ደቡብ ምራብ ምስራቅ መካከለኛው ጋር ተላውጦ ለመኖር ኢትዮጵያ በጣም ሰፊ ገባ ያደረለችም 
ቢዝነስ ስለሌለ ግን በመሬት እንጣላለን ፖለቲካው ደሞ በሱ ነው መመረጥ የሚፈልገው በትልቁ መመረጥ ሲገባው ኋላ ቀረነትን ከኢትዮጵያ በማጥፋት በትንሹ ሊመረጥ ይወዳደራል ባንዲት አካባቢ ባንዲት ክልል ባንዲት ወረዳ ባንዲት ዞን ባንዲት መንደር ሊወዳደር ይፈልጋል ይሄ ትልቅ ድህነት ነው ህልማል ባነት ነው ለትልቅ መወዳደር የሚችል ፖለቲካኛ ለትንሽ ነገር ተወዳድሮ ለዚያው ምርስ ፍርስ የሚያጋድል ማስፈልግ ቅስቀሳ በየቦታው ጥላቻን መዝራት ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በርካታ የፖለቲካ ድዎች አሉባት ሀገር ነች ወደ መንግስት አካላት ሲነድ በጣም ብዙ የመንግስት አካላት የሆኑ ድዎች ያሉባት ሀገር ነች ሌላው ሀገር 24 ሰዓት ነው የሚሰራው 8 ሰዓት መደበኛ ስራ ሰርቶ 8 ሰዓት ደግሞ ኢመደበኛ የሆነ ስራ በፋብሪካ በተለያዩ ድርጅቶች ተጨማሪ ስራዎች ይሰራል ሀገሪቱ ግን እነዚህ ነገሮች ካልፈጠረች 8 ሰዓት ሰርቶ መጠጥ ቤት ስምን ሰዓት ሰርቶ ጫት ቤት አብዛኛው የድሃ መናሃሪያ የሆነ የመንግስት መዋቅራል እቺ ቦታ ከሄደችብኝ እቺ ሹመቴ ከሄደች ሌላ ምንም አማራጭኝ የለኝም ብሎ በጨለም ተኝነት የሚኖርበት ሌላው ትልቁ ባርሶ አደሮ አካባቢ ያለው ድህነት ያሳሰበው ድህነት የሚማርበት ማታ ማታ የሚያመሽበት ላይብረሪ ተጨማሪ የሞያ ስልጣና በቃ አርሶ በላ መባሉን አድንቆ ነው መንግስት የሚነግረው እሱም እንደ ትልቅ ክብር አርሼ መብላቴ ክብር ነው ብሎ ከአፈሩ ጋር መኖሩን እንደ ትልቅ ነገር ቆጥሮታልና ሌላ አሜሪካ 3 በመቶ ነው ገብሬ ያለው እነሱም የሚያርሱት በትራክተር በኮምባይነር ባርብ ማጥፊያ በብዙም በጅ የሚሰሩት ነገር የለም የኛ ገበሬ አርብ ማጥፊያውን ቶሎ አጥፍቶ ትምርት ቤት ማምሸት ሲገባው እሁሉን በኮምባይነር አጭዶ ወክቶ አስገብቶ ቶሎ ወደ ትምርት ቤት ወደ ስልጣና ማየት ሲገባው የኢንደስትሪ ጉልበት ሆኖ የበለጠ ምርታማ የሚሆኑ በዘርፍ ላይ መሰማራ ሲገባው አርሶ አደር ተብሎ እድሜ ልኩን ገበሬ ሆኖ መሞት አርብቶ አደር ተብሎ እድሜ ልኩን አርብቶ አደር ሆኖ መሞት ትልቅ የደህነት አስተሳሰብ የከተማው ምሁር የገጠሩ ምሁር ችግር ያልፈታ ትምርት መሆኑን ያወቀ የራሱን ችግር እንኳን ያልፈታ ዲግሪውን ተሸክሞ እንደኔ እስከ 90 ወለት እንደነበረው እንደወረታው ዲግሪን ይጂ ሽሮ ሲያርብኝ ቤቴ ዶክተር ሆኘ ድህነት ራሴ ላይ ሲንከባለልብኝ ለምን ቢያልጠየኩም ነበር ቾኬ ንጂ ፒያሳ ገርጂ ቦሌ በመመላለስ ችግር ነቀርፋለሁ ብዬ አስብ ነበር የፋይናንስ አስተሳሰብ ድህነት ምሁሩ ውስጥ አለ ፋይናንሻል ትሬሲ አልተማርንም ትምርቱ ይቷል አስተማረንም መርካቶ የሄደ መማር አለበት ገበያ ውስጥ ገብተ መማር አለበት ከጉልት ነጋዴዋ ከደላላው ጠጋ ብለ መማር መቻል አለበት ገንዘብ እንዴት እንደሚባዛ አሁን ደሞ ድሎቹ በጣም ሰፍተዋል አንኛ ብዙ ምን ሰራበት ሁለተኛ ገንዘባችን አባስተን ነፃ ምን ወጣበትን ጊዜ ማቃረብ ምን ይችላል ብዙ ስለ ገንዘብ ስናነብ ስለ ቢዝነስ ስናነብ ልምድ سنቀስም ስለሆነ በዚህ ዙሪያ በጣም ከፍተኛ ድህነት አለ በተለይ ወጣቱ ላይ ያለ ድህነት ስደት ማምለክ ዲቪን ማምለክ ሀብት ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ግን ጠባይ ይፈልጋል ግን አመልካከት የተቀየረ ነገር ይፈልጋል ግን የበለጠ ትጋት ይፈልጋል እኔ በ18 አመት የደረስኩበትን አሜሪካ ቦን ድርስበታል ብዬ አላስበም ምክንያቱም እነዚህ ሁሉ መጻፎች የመጽፈበት ጊዜ አላገኝም የቀን ሰራተኛ ነው መሆኑ ብዙ ካላ ነው ብኩ እነዚህን አልጽፈ ብዙ ማንበቢያ መማሪያ ጊዜ ያገኘሁት ኢትዮጵያ በመሆነ ነውና ደሞ እነዚህ እንዚህ መጻፎች ህብረት ሰውስ ገብተው የሚፈጥሩት ለውጥ ለደም የሚፈጥሩልኝ ሀብት ኢትዮጵያ ስለሆነ ከሆነ እንጂ አሜሪካ እኔ ኢንተርፕረንሺፕ መጻፍ ለማዘጋጀት እንደገና 50 አመት መማር ይኖር ቢኖር ነው። እዚያ የዳበረ ተወዳዳሪ ኢኮኖሚስ ገብቼ ያ የዳበረ ህብረት ሰብ አንብቦ የሚረዳው መጻፍ ለማግኘት ለመጻፍ እኔ በጣም እንደገና ሀበዬ ብዙ አመታት 18 አመት እዚህ ወሰደብኝ እዚያ 30 40 ሚሊዮን ሊወስድ ብኝ ይችላል። እቺ አልተነካች ችግሩ አልተቃለለ ሀገር ምሁሩ እግሩ ስር ቢያያ ታብቷል ግን አመልካከቱ ቀይሮ እኔ ውስጥ ምን የተለየ ዝንባሌ አለ በተለይ ስራ አጥነት ማለት ራስ አጥነት ነው ራስን ፈልጎ አለማግኘት ከ3000 ጥበብ የተወሰኑ ጥበቦች ከራስ ላይ ፈልጎ አለማግኘት ራስን ለትልቅ ነገር አለማግኘት አለማዘጋጀት ልክ እንደኔ እስከ 92 እንደነበርኩት ዳው ዶክተር ሮሮታው ራስን ፈልጎ ያላገኘው ዶክተር ሮሮታው ፈሪው ዶክተር ሮሮታው ምንም ሀብት የሌለው በስሙ ግን በቃ ገንዘብ እንዳለው የሚኮራው የነበረው ዶክተር ሮሮታው አሁን ግን ሀብት አለኝ በፍጹም ህልሜ ትልክ ስለሆነ ግን አሁን ምንም እንዳለኝ አይሰማኝም ህልሜ በጣም ትልክ ነው 
ወደዚያ ለመدرسህ የማደርገው ወንር ውጭ አስለሆነ መከታተለው አሁን ምንም ባገኝ ምን አገኘው በእያላስ ምድርኮ የወርደ ሞዘ ትልቅ መስላት አቆራራኝ ነበር አሁን ግን ሰዎች ምን እንደደረሱ ስለማይል የኢትዮጵያ ያንድ አመት ኢኮኖሚና የሳምሰንግ የተወሰኑ ወሮች ኢኮኖሚ የኢትዮጵያ ያንድ አመት ኢኮኖሚና የነ ቢልጌትስ ያንድ ወር ገቢ የኢትዮጵያ ያንድ አመት ኢኮኖሚና የነ ዋረን ቡፌት 15 ቀን ገቢ አይወዳደርም የኢትዮጵያ ተክላል ላይ ኢኮኖሚ ከግለሰብ ኢኮኖሚ ጋር እየተወዳደረ አይደለም ዛሬ ኢንተርፕሬነር ሲበዙ ግን አልፎ ይሄዳል ይወዳደራል በልህ እነዚህን አይነት ሰዎች ለመፍጠር ራሴም አንዱ ለመሆን በተሰበም እዚህ ውስጥ እንዲገባልኝ ተግጭ እሰራለሁ እና እዚህ ድህነት ያሳሰብ ድህነት ነው ያመለካከት ድህነት ነው እንጂ ጤና ካጣ ሰው በስተቀር ሁሉም እግዚአብሔር ፍጥር ሁሉ ሀብታብ ነው አምሮና ጊዜ ስለተሰጠ መልካም ክብራን ተመልካቾቻችን ቆይታችን ከዶክተር ወረታው በዛ በጋር ነው በዛሬ ቆይታችን ደግሞ የስራ ፈጠራ ጥበብና እንዱም የኢኮኖሚ ቅስቀሳው ምን ይመስላል በሚል ነው ርሳችን እየተወያየን ያለ ነው አብራችሁን ቆዩ ካም ዶክተር ወደ ሌላ ሐሳብ سنመለስ እናልባት በሀገሪቱ አሁን የኢኮኖሚ ሁኔታው እየተቀዛቀዘ ነው በሚል የመጣን የሀብት ባለሙያዎች ያነሳሉ እናልባት እሱ ይሄን የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ክስካሴ እንዴት ነው ያዩት በትክክል ነው ይሄ ከውጪ ምን ዛሬ ጋር ተያይዙ ወደ ውጪ የመላካ አቅማችን ገደብ ጋር ተያይዙ ሰላም የተረጋጋ ውስጣዊ ሁኔታ ካለ መፈጠሩ ጋር ተያይዞ የሽግግር መንግስት የሽግግር ኢኮኖሚ ከመሆናችን ጋር ተያይዞ ባብዛኛው በተለይ ኢንደስትሪ ዘርፍ የማምረቻው ዘርፍ ገና በቅ በቅ ከመአለቱ ጥሬቃ ያጣበት የውጭ ምን ዛሬ ያጣበት በዚህ ላይ የውስጡ ማመርትም የውጪ ኢምፖርተር በቂ ካረንሲ ስለሌለው ያመጣም ይሁን ጋር ነረት በየጊዜው እየጨመረ መሄድበትና የቁጠባ አቅም እጅግ በጣም የተዳከመበት ሰው ካልቆጠበ ደሞ የነገው ነድገቱን መሰረት ካላተረፈ ደሞ ነገ በብዛት ለመስራት ለማምጣት የሚያስችል ነገር የለምና በዋናነት ከሰላም ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ በእነዚህ ሁለት አመቶች በጣም ዝተ ጎርታለች ብዙ የቆሙ እንቅስቃሴዎች አሉ አሁን በርካታ ሞራን ምንድነው የሚሉት ወይም የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ኢኮኖሚው ተረስቷል አሁን ሁሉም ፍቱ ወደ ፖለቲካው ዘርፍ እንጂ የኢኮኖሚ ዘርፉ መረሳት አለና በዚህ ምክንያት ቀድም ያሏቸው በበርካታ ችግሮችም ዋናው ምንጭ ኢኮኖሚ ነው በሚል ስለሚነሳ ነው አዎ በትክክል 110 ፓርቲዎች 110 ግዙፍ ኢንደስትሪ ቢሆኑ ኖሮ ስንት ስደተኞች ይድኑ ነበር አሁንም መፍቴው ላይ አይደለንም አሁንም ፖለቲካ ነው ስራ ያደረግነ እንጂ እነተኛውን ስራ በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ ዛሬኮ ፌስቡክ ምን አይብ ግዜ አይደለም ኢትዮጵያውያን ዛሬኮ ፊልም ስናይ ምን አመሽበት ድራማ ስናይ ምን አመሽበት እድልኮ ለኢትዮጵያውያን አልተሰጠንም ውድድሩ ምን ያክል እየፈጠነ ምን ያክል ርቆ እየሄደ እንደሆነ ዛሬ አንድ አመት ምን ያክል ከሌሎች ሀገሮች ርቀት ላይ እንዲያስቀረን ላሊበላ ተበላሽብን ለጥገና ውጪ ለማና አክሱም ተበላሽብን ለጥገና ውጪ ለመና ቤተ መንግስትን እናደስ ለልመና ውጪ በራሳችን የምንሰራው ነገር ከቤተ መንግስቱ ጀምሮ በብዙ ዘርፎች ይሉም በድጋፍ ገንዘብ በብድር ገንዘብ በዳ የተጥለቀለቀች ሀገር ሆናለች ሚያሳዝነው ኢትዮጵያውያን ለሀገራችን በጣም ጨካኞች ነን እንዴት ይሄን ሁሉ እዳ አልብሰናት ሀገራችን አንዱም የስኳር ፋብሪካ አንዱም የሲሚንቶ ፋብሪካ የማዳበሪያ ፋብሪካ እንዴት ያለ ስራ ይሄን ሁሉ ዳት ሸከማለች ሀገራችን ከዚህ ሁሉ ጋር ተያይዘው ከሆነ የኢኮኖሚው መከዛከዝ የመጣው ሀገር ዳዋ መከፈል ካልቻለች 
ድምሮን የተወሰኑ አካባቢዎች አንኩ ወልድ ሸጥ ነው ማለት ነው ከተወሰኑ ጊዜ በኋላ ሰርተን ዳችን እንኳን መከፈልካል ቻል ሀገሪቱን እኮ የተወሰነውን ቦታ እንሽጥላት ይህን ቦታ ወሰዱ ለነን ነው ማለት እኮ ነው መሬት ለን ቸጥ እኮ ነው ማለት ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ዝላይ ነበር መጥቃት ያለበት 110 ፓርቲ አይደለም አሁን የሚያስፈልገን ኢትዮጵያ ነዳ ጫናው እንዴት ልቀንስላት ባንድ አመት በሁለት አመት ምን ኤክስፖርት የሚደረግ ምርት ላምርት ባንድ አመት በሁለት አመት ከሸቀጥ ማራገፊያነት ወተን የቆሙትን ማኑፋክቸሪንግ ፕላንትስ ድርጅቶች እንድንቀሳቀሱ ለማድረግ ለነሱ ምን የተለየ ትኩረት ልስጥና የሀገር ውስጥ ማምረቻዎች ቢያንስ ለሀገር ውስጥ ፍጆታም የሆነውን ምርት እንዲያመርቱ እንዳያቆሙ እነሱ በተለየ ምን ገዛ ላደርግላቸው 110 ፓርቲዎች የውጭ ምንዛሪው እንዴት ላቃለላት የውስጣዊ ሰላማውን እንዴት ላቃለላት ሰላም ማጣቷ እንዴት ላቃለላት ስራት ጥነቷ እንዴት ላቃለላት ስደቷ እንዴት ላቃረላት ኋላ ቀርነቷን በ5 በ10 አመት እንደ ሲንጋፖር በ35 አመት የኢንደስትሪ መራገብ ኢትዮጵያ ለማድረግ ትልቁን ስራ እየሰራን አይደለም በሌላው ላይ ነው ጣታችን መናወጣ ተኝ ተን ያደርንኛ ስንጫውት ይወልኛ ስናወራ ይወልኛ እንዴት በተአምር ምትቀይር አገልግሎት ኖር እንችላለን ፖለቲካው ለፖለቲከኞች እንተው ላቸው እነሱም ወደ ሁለት ፓርቲ ተቃለሉልን በያራቱ ዙር ከሁለቱ ያወዳደና ንምረጥ 110 በሁለት ይጣቃለሉ ማስፈልጉት እኔ ፖለቲከኛ አይደለሁም ቦታ ይልቀቁልኝ ለ110 ፓርቲዎች የሚሆን ሬዲዮ ጣቢያ ከየት አገኛለ ለ110 ፓርቲዎች የቴሌቪዥን ጊዜ ከየት ነው የሚገኘው ለ110 ፓርቲ ጽፈት ቤት የቅስቀሳ ገንዘብ ኢትዮጵያ መተመድብበት የለመነች ከጃፓን የለመነች ከአሜሪካ የለመነች ለምርጫ ለመና ለስራ ለመና መቼን ራሳችን ይችላል ምን ሰራው ይሄ ሁሉ የሚያሳየው እየሰራን እንዳልሆነ ነው ራሳችን ሰርተ በምን ከፍለው ግብር ቤተ መንግስታችን سنገነባው ቤተ መንግስታችን سنአድሰው አባይን سنጨርሰው መሰረተ ልማቱ ዳርስ ከዳር በኢትዮጵያ ሲስፋፋ መሰረተ ልማቱ በደረሰበት ሁሉ ገበሬው ዶሮውን ሸንኮራ ገዳውን ሙዙን የሚሸጠው ነገር በየጊዜው እየሸጠ ነገር ራሱ መንግስት ፈጥሮ ለሳይሆን ራሱ በራሱ እየተደራጀ አግሮ ፕሮሰሲንግ የሱን ሙዝ የሱን አፕል የሱን ማንጎ ወደ ጂዩስ እንዴት ልቀይረው ከተማው ነገር ጋር ሆኖ በህብረት ሆኖ ማዳበሪያን እንዴት ነው ላምርተው ምርጥ ዘሬን እንዴት ነው ላምርተው እንዴት ነው ልሽጠው ኮምባይነሩን ትራክተሩን እንዴት ነው ላስፈጥረው የተማሩ ልጆች እንዴት ቴክኖሎጂ ተምረው እንዴት ነው መተው ሱጋ በጅ የሚያርሙት እንዴት ነው ትራክተሩን ያልፈጠሩለት እንዴት ነው ኮምባይነሩን ያልፈጠሩለት በጣም የተሳሰሩ ያሳሰብ ኋላ ቀርነት የፈጠራችሁ ችግሮች በኢኮኖሚው ላይ ብቻ አይደለም በመኖር ዋስትና ላይ በሀገር ዋስትና ላይ በሰላም ዋስትና ላይ በፍቅር ዋስትና ላይ በአንድነት ዋስትና ላይ ጥላሸት እየሰሩ እየዘሩ ብና ያሉት እናልባት በሀገሪቱ አሁን ያለው ችግር እንደ ዋና መሚጠቀሰው የስራጥነት ችግር ነውና እናልባት የ በርካታ ግዚያት ያው ወጣቶች ስራ እንዲዙ ብዙ ጊዜ ቃል ይገባል ነገር ግን ወጣቶች ስራ እድል አይፈጠርላቸውም እና እነዚህ ወጣቶች አሁን ወደ ፖለቲካው ሳይፈልጉ እየተገባ የሀገሪቱ ችግር ወደ መስክልቅል ሁኔታ እየገባ ነው በሚል ብዙዎች ያነሳሉና ምናልባት እንደ እርሱ የገመገሙት በተለይ ስራ አጥነትን በመቀነስ ረገድ እንዴት ነው በትክክል የሚያሻግረን ነው ኢኮኖሚ የሚያነቃቃ ነው አሁን ያለው የወጣቶች ስራ ድል እጦትስ እንዴት ነው ያየው አሁን ያለው ኡነተኛ ሁኔታ ለጀማሪ የቢዝነስ ሰዎች የሚስማም አይደል የሰላሙ ዓለም ረጋጋት የዋጋ ግሽበቱ የናረ መሄድ የንሮድነቱ የጨመረ መሄድ የጀማሪ ቢዝነስ ሰዎች ሰርተው ሸጠው አትርፈው ለመንከሳቀስ ከነባር ባለ ቢዝነሶች በጣም ያነሰ እድል ነው ያላችሁ ውድድሩ ደግሞ በዚህ ላይ ቀላል አይደለም ገባው ውስጥ የገባው ቢዝነስ ውድድሩ ከልምድ አንጻር ካፒታል ከማፍራት አንጻር በብዙ ቦታዎች በከመዳረስ አንጻር የተሻለ እድል አለው እና አሁን ያለው የኢኮኖሚ አድማሱ ያለውን ስራጥነት ሙሉ በሙሉ ሊያቀፍ የሚችል አይደለም እንደውም ኢትዮጵያ ወጣቶች ከነቁ በዋናነት ራሳቸውን የመፈለግ ተሰጧቸውን የማውጣት በተሰጧቸውን የማብቃት ትልቅ የማንበብ ልምድ የመቅሰም የማስተዋል በስነ ምግባር የመገዛት ከአጽያፊ ሱሶች ራስን ጽድት አድርጎ እስከመጨረሻ አሽናፊ ሆኖ ለመሄድ ራስ ላይ መዝመት 
ራስን መታገል ከራስ ጋር መዋጋት ዛሬ ኑሮ ከከበዳቸው በወጣትነት ከከበዳቸው ባዛውንትነት መቄዶንያ ነው መሄዱት ማለት ነው። በፍጹም ከማንም ምንም አንጠብቅ። ይምቻሉ ብዙ ነገሮች አሉ። ድንጋይ መፍለጥ ሽንት ቤት ማጠብም ቢሆን እቤት አንኗል ዛሬ። ያገኘ ነው ነገር ንስራ መርካቱን ነውል ልምድ እንክሰም ብዙ ከሚፈጥሩ ሰዎች ጠጋ ያለን እንማር ምንም ያልተነኩ ነገሮች ስላሉ ለዚህ ድርጅት ምን ልፍጥ አይደለም ለዚህ ህንፃ ምን ተጨማሪ አገልግሎት ላበርክትለት ለዚህ ባንክ ምን ጉድለቱን ለሙላለት ይላል በተማር ነው ትምርት ከጉልት ሻጮ አተነስተን እስከ ትልቁ ኩባንያ ድረስ ለናቀርብለት ነገር እናዘጋጅ ከሌሎች አንጠብቅ ከሌሎች የምን ተጠብቀው ነገር በሰፊ ውድድር ነው የሚተበቀን እድሉ አጠባብ ነች እንደ ኮንዶሚኒየም ቤት 20 30 ምን ልንጠብቅ ነው ያ ደሞ እድሜ ያስ እድሜ ይጨርሳል ይሄ ያለ መረጋጋት ደሞ ወደ ወደ ቁጥ ውስጥ ይጨምራል ግን መንግስት ደሞ ምቹ ሁኔታ ማመቻቸት ታደረገበት እነዚህ ወጣቶች በትምርት ዘርፍም ልቀው ይሄዱ ወጣቶች አሉ ነገር ግን የስራ አድሎች የሉም እና መንግስት ደሞ ያው ሀገር ሲያስተዳድር የስራ ምቹ ሁኔታ መፍጠር ሌሎች ቅድም ያላቸው ሰላም የፈፈጠር ወጣቶች ወደ ስራ እንዲሰማሩ ማድረግ ግዴታ አለበትና ከዚህ አንጻር ብዬ ነው አንተ ምትለው ይሁን እንጂ አሁን ያለው ኡነት ግን ምድር ላይ ያለው ኡነት ግን ከዚህ የተለየ ነው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ በመትባለው ሀገር ዳር እስከ ዳር በንጻነት ሄዶ ለስራም ይወዳደርባት ኢትዮጵያ አይደለች ማለት ነው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ዳር እስከ ዳር ሄዶ የፈለገውን አይነት ሰው ሆኖ ሚኖርባት ኢትዮጵያ ገና አልተፈጠረች ማለት ነው አበላሽ ተናታል አንዳንዱ ጉልበት ይፈልጋል አንዳንዱ ቀጥ ይፈልጋል አንዳንዱ ሸቀጥ ይፈልጋል አንዳንዱ ግብር የግብርና ምርት ይፈልጋል ይሄንን የምርት ልውውጥ እንኳን ለማድረግ የተረጋጋ ሰላምን የመፍጠር አቅም ያለው መንግስት ለማግኘት ትልቅ ፈተና ሆኗል ኢትዮጵያ ውስጥ 110 ፓርቲ ሆኖ በአንአነት በደህነት የታሰረ ፖለቲከኞች የተሰባሰቡበት 110 ፓርቲ ይዘን እንዴት ለወጣቱ የተረጋጋው ኔታ መፈጠርን ተብቃለም መጀመሪያ ራሳቸው መቻ ያረጋጉት እነኚህ ሰዎች መጀመሪያ እነሱ አንድ አይነት ወመች ሆኑ ሲተቻቹ ሲነፈቃቀ ሲነቃቀፉ ሲወነጨጨሉ አይደል ማያቸው የነሱን ኢንቫይሮንመንት መች ፈጠሩት እንኳን ያገሪቱን የተረጋጋ ኢንቫይሮንመንት ሊፈጥሩላት አደረዋ ማለት ካለብን ፖለቲከኞች ሚናገሩትን እንዲመጥኑ ውስጣቸውን እንዲያዩ ለሚናገሩት ሁሉ የራሳቸውን ልጆች አስቀድመው እንዲያዩ የዘሩትን ማጨድ እንደሚገባቸው የዘሩትን ማጨድ እንደሚችሉ የሀገሪቱ ሰላማዊ ሁኔታ መፍጠር የያንዳንዳችን ግዴታ ነው የፖለቲከኞች ብቻ አይደለም ፖለቲከኞች ጋሪ የሚጠበቅባቸው ራሳቸውን ሰላማዊ ፖለቲከኛ እንዲያደርጉ ይመስለኛል እነሱ ያላረጋጋው ታገር ማን ያረጋጋታል እነሱ ያረጋግሉናል ብለን ግን እኛ ደግሞ ግዜ ማባከን የለብን ከኛ የሚጠበቀውን ማንኛውንም ሰላማዊ ስራ ሰርተን ባህብት ትንበልጣቸው ብቻ ነው ፖለቲከኞች የሚያዳመጡን ኢትዮጵያ ሀፍታም አገር ስትሆን ብቻ ነው ስልጥን ፖለቲከኞች እዚህ ሀገር የሚመጡትና ሁላችንም ይውስጣችን ያዳመጥን ከደህነት ለማምለጥ ባለጸጋ ለመሆን ሚያስፈልገውን ዝግጅት እንዘጋጅ እናንብ እንሰልጥን ልምድ እንክሰም ማንንም ማሳወብን እንተውና የተራቆተውን አካባቢ ስጥኝ ደን ላልማበት ሰፊውን የከብት እርባታ ቦታ ይህን ስጥኝ ከብት ላድልብበት ይህን ቦታ ስጥኝ የርሻ የማምረቻ ቦታ ላቋቁሙበት ጠያቂ ነው ምክንያታዊ ጠያቂ ነው ምክንያታዊ ህይወትን ለመኖር ምን ይችላል ምክንያታዊ ጠያቂ ስለሆነ ነው የነገዎቹ ፖለቲከኞች ያሁን ወጣቶች ናቸው ዛሬም ስራቸው ፖለቲካዊ ሆነዋል ይመስለኛል ብዙዎቹ ሞባይል ሲነኩ ነው የሚያዩ እኔ በቀን ሞባይል ማልነካበት ጊዜ አለ የማንባቸው ብዙ ወልካም ነገሮች አሉኝና ወሬ ለወሬ ብዙ ሞባይልን አላገለብጥም ጊዜ የለኝም ወሬውን ፋብሪካ ይተውና ብዙ ወጣት ወደ ስራው ፋብሪካ ልምድ ወደ የሚቀስምበት ፋብሪካ ሄዶ ንጻ ስራ ለስራ ንጻ የልምምድ የጉልበት ስራ የውቀት ስራ ለስራ በቃ ለሸከም ለጠብ እዚህ ፋብሪካ ውስጥ ገብቼ ብሎ ንጻ ለመመድ ቢያደርግ ይመሻል ይመስለኛል ሞባይሉን ሲያይ ከሚውልና ከሚያድር አሁን እናሏት በሀገሪቱ ያለው የኢንቨስትመንት ሁኔታን ምን መልከት አሁን በያው መዋለን ላይ ለማፍሰስ 
የሚችሉ ባለሀብቶች ሀገሪቱ የተረጋጋች ሰላም ስትሆን እነዚህ ነገሮች መሰረታዊ ናቸው ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ የ ማለን ወይ የሚያፈሱ አካላትም ብዙ አይታዩ ቀድም ያለው የኢኮኖሚ መቀዛቀዝ አለ ስርዓትነቱ አለ ነገር ግን መንግስት እነዚህን መመለስ ሲያክተው ወጣቶች አላስፈላጊ ነገሮች እንዲገቡ ሁሉ ቀድም ያሏቸው ፓርቲዎችም አንድ አንድ የፖለቲካ ሰዎችም እነዚህን ወጣቶች ሲጠቀሙባቸው ይስተዋላል በሚል ይነሳል ሰርተን ባህብት ትንበልጣቸው ብቻ ነው ፖለቲከኞች የሚያዳመጡት ኢትዮጵያ ሀፍታም አገር ስትሆን ብቻ ነው ስልጥን ፖለቲከኞች እዚህ ሲያገር የሚመጡትና ሌሎች የሚወዱን ራሳችን ስንወድ ነው ሌሎች የሚያከብሩን ራሳችን ስናከብረው ነው ሌሎች የሚመርጡን ሰላማችን ስናስከብር ሌሎች በአንነት የሚፈልጉን የሚያተርፉባት ሀገር እንደሆነ ሲያረጋግጡ ነው ሌሎች ሊጎበኙን የሚመጡት በርግጠኝነት ተዝናንተው በሰላም መመለስ እንደሚችሉ ሲያውቁ ነው እና የራሱ ዜጋ ስራ እየተከለከለ ፋብሪካውን ዘክተው ጣየተዋል ንብረት እየተቃጠለበት ማን ነው መጥቶ ዋስትና ኢሊሎ ኢንቨስትመንት ሚሳራ አንዲት ሀገር ውስጥ ዋስትናችንን ያማስከበራልን በተለይ ወጣቶች አንዲት ስፒል አንዲት ደረጃት እንዳትቃጠልባችሁ መጠበቃለባችሁ ይሄ የስራ አድል በጠበበበት ቦታ ያለውን ማቃጠል ያለውን ማፈናቀል ለበለጠ ስራአትነት ነው የሚዳርገንና ወጣቶች ብልህ ቢሆኑ በነሱ ቦታ ቦታ ምንም አይነት ንብረት ከየትኛው ማካባቢ ምንም አደጋ እንዳደርስባት በየትኛውም ሰላማዊ እንቅስቃሴ ንብረት እንዳይቃጠል ጥበቃ እንዳደርግን ወጣቱም ያስፈልገው እዚህ አካባቢ ያለው ፋብሪካ እኮ ነገ የሱ የስራ ቦታ ነው ነገ ልምድ የሚቀስምበት ቦታ እኮ ነው ነገ ሀብት የሚያፈራበት አካባቢ እኮ ነው ነገ ከሱ አይቱ እኮ ነው ስም ሌላ ፋብሪካ መክፈት የሚችለው የሚማርበት ነገር ካጠፋው የሚቀጠርበት ነገር ካጠፋው ሚጓጓበትን መንፈሳዊ ቅናት የሚቀናበትን ትልቅ ድርጅት ካጋየው ከምን መማር ይችላል ወጣቶች ያላክባብ እንደ አይነት ሀብታቸውን እንዲያቃጥሉ የሚገፋፋቸውን ሰዎች ቀልህ እንተው ይኮ ቀውን ሲያወጣን እኔ የሚሸከመው ሲያመርት እኮ እኔ ገብቼ ማመርተው ወደውስ ግባቱንም ሲያመጣ እኮ እኔ ማራግፈው ነገም እኮ የኔ ታናናሽ ወንድሞች የሚቀጠሩበት ትልቅ ኩባንያ ነው እኔም እኮ ለምዳኝ እንጨ ነገር ተመሳሳይ ፋብሪካ መከፍተው ከዚህ መማር ትችል ነው ብለው ያካባቢያቸው ንብረት መጠበቅ ቢችሉ መማር ቢችሉ ከምንም በላይ 3000 ጥበብ ወጥቶ እንደነዚህ አይነት ፋብሪካዎችና ሀብት እንዲፈጠር ራሳቸው ላይ ትልቁን ስራ ቢሰሩ በተረፈ ግን ባዶ አምሮ ስራፈት አምሮ የሰይጣን ምሽግ ነው ሚላ አባባላል የሰይጣን ብቻ አይደለም የፖለቲከኞች ምሽግ ይሆናል ገጀራ ይሰጡታል ቦምብ እንዲወረው ይሰጡታል ንብረት እንዲያቃጥል ክብሪትና ጋዛ ሲሰልኩታል አላማ የሌለው ስራ የሌለው ምንም ቢያደርግ ምንም ሐለፍነት የማይሰማው ነገር የሚፈጠረው ስራና እድገትን ተስፋን ከራሱ ሲያጣ ስለሆነ በእትኛው ፖለቲካ ላይ ያሉ ቀበሌም የምሮስ ከቤተ መንግስቱ ሀብት ሰው ነው ኢትዮጵያ ያላት ሀብት መሬት አይደለም መሬቷንም ማገና ብዙ ትውልድ ይፈልጋል እኛ ብቻ አይደለም ከና ምከታተል በሚሊየን አመት የሚመጣ ኢትዮጵያ ያለ እሱ ሁሉ ነው መሬቱ የኛ ሀብት ዛሬ ያለው ሰው ነው ዛሬ ያለው ሰው አውሮፕላን መርከብ ባቡር መዳኔ ቴክኖሎጂ እንዲፈጠር አስፈላጊ ሆኖ ኔታ ማመቻቸት ያለበት ሰው ለተባለው ፍጡር ነው ሰው ነው ሀብት ምክንያቱም 3000 ጥበብ ስለተሰጠው የሚኖረው ለተወሰነ ጊዜ ብቻ ስለሆነ ደግሞ አሎ እና አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ እና ደራርቱ ሩጫዎች ዛሬ አይደገሙ ነማ ሞልዴ የሉም ዛሬ እና በብቂለ ዛሬ ከመረጥ ተነስተው ወደ ሩጫ ማሄድ አይችሉም ያቺን ግዛቸውን ተጠቅመውባት በአለም ላይ ማ ሞልዴ አባ በብቂለ ኃይሌ ገብረስላሴ ይባላሉ ከኢትዮጵያ አልፎ በአለም ላይ ስማቸውን ተተው ያለፉት አሁንም ያሉት ባጭሮ በተሰጠችው ያቺ ወድሜ ነው የተሰጠች ነድሜ ለንሰራባት እንጠንቀቀ ኢትዮጵያ ያኖ ጎኖች አምሮአችን ለመልካም ነገር እናዘጋጀው 3000 ጥበብ ለምልሞ እንዲወጣ እንኮትኩተው በማያስፈልግ ሱስ አንሰረው በማያስፈልግ ማደንዘዣ ፊልም እና ቴሌቪዥን ሬዲዮ ግዛችን አናባክ ቤተ መጻሕፍት እንደዋል ቤተ ሙከራዎችን እንጎብኝ 
በተለይ ከጉልቶ ሻጭ ጀምሮ በቢዝነስ ህይወት ውስጥ ያንዳንዱ አንቅስቃሴ ማስተዋሻ ይዘን የተማር ወደ ተግባር ንግባ በተለይ የሥራ ፈጥራ ጥበበኞችን 10 ችሎታዎች 30 ባህሪዎች እንደዚህ ከመሰሉ መጽሐፎች እናንብብ ወደ ተግባር እንቀየር ይቻላል እንኳን ኢትዮጵያ ሌላ ሀገር ይቻላል እንኳን ምንም ያልተነካባት ሀገር ሌላ ማገር ይቻላልና 80 በመቶ የያንዳንዳችን ህይወት ተጠያቂዎች ራሳችን ብንሆን 20 በመቶ ውጪውን ብናይ 80 ከመቶ ካገኘን በህይወት ውስጥ በፍጽማን ወድቅ ካሸናፊዎቹ ጎራ እንቀላቀላልና አሁን በየትኛው 5.95 በየትኛው ማገር ያለ 5% ባለህል ባለرئي ባለዲሲፕሊን ሀብት ለመፍጠር ራስና ሸንፎ ለትልቅ ነገር የሚዘጋጅ 5 በመቶ 95 በመቶ ይመሽለታል ይነጋለታል በልቶ ካደረ በቀ ትልቅ ነገር አድርጓል ቤት ከሰራ ካገባ ከወለደ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል የኢትዮጵያ ወጣቶች 95 በመቶን አንኝ እዚያው ውስጥ ትልቅ ትምርት አናገኘም እና ኃይለን እንደያቸው እና ቤት ለም ጥላውን እንደያቸው እና ዶክተር ወርታውን እንደያቸው ምን እየሰሩ ነው እንዴት እየኖሩ ነው ለምን ነው አልኮል ማይጠጡት ለምን ነው ማያስፈልግ ቦታ ማያመሹት ለምን ነው ጊዜያቸውን በአግባቡ የሚጠቀሙት ከትጎሆቹ ከጥበበኞቹ አባቶች እናቶች እህቶች ወንድሞች እንማር 95 በመቶ ይዘው ነው የሚሞተው ምክንያቱም እዚያው ስንፍና ምቅኝነት ተንኮል ድህነት ስደት ኳላቀርነት ነው ያለው አምስት በመቶ ውስጥ አሸናፊነት ብልጽግና ዲሲፕሊን አላማ ሀብት ማትረፍረፍ ዓለምን መዞር መጎብኘት ይቻላል የሚል አሳስብ ነው ያለውና ከአምስቱ ውስጥ ለመግባት በ15 በ25 አመት ውስጥ 15 በመቶ ኃይሌዎች ውስጥ ለመدرسስ ከነዚህ ሰዎች ከዘላለም ዩኒቨርሲቲ እንማር መደበኛው ትምርት ምን አልባት ቢያስችልን እንጀራ መብላት ነው ራሳችን በራሳችን የምናስተምረው ትምርት ግን ባለጽጋ ያደርገናል እኔ ፒኤችዲ ድረስ የተማርኩት ለሽሮ ብቻ ነው ያበቃኝ ራሴም በራሴ ያስተማርኩት 18 አመት ግን ሚሊየነር አድርጎኛል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ማባዛቱን እንማር ጉልበት ጊዜ አምሮ ካልባከኑ ሙያ ካልባከነ ማንኛውም ሰው ያሰበው ቦታ መدرس ይችላል 80 በመቶ ውስጥ ውስጥ ነው ያለው ሌሊቱን ቢያነብ ማን የግድተኛ ይለዋል ቀኑን ቢሰራ ማን የግድ ደክሟል ረፍተኛ ይለዋል ለትልቅነት ለህልምን ትንሽ አድርግ ብሎ ማን ያስገድደዋል ራሳችን ለዚህ ታላቅ ነገር ለማብቃትና አግራችን አሽናፊ ተወዳዳሪ ለማድረግ የያንዳንዱን ድርሻ ያለና ትንሽ አላስብ ትንሹ 95 ያስበው እኛ 5 በመቶ ውስጥ እንግባ ታላቅ ቢሊየነር ሆነን ኢትዮጵያ የተዘረፈችውን ቅርሶች ከአለም ገስተን አምጥተን በሁሉም አካባቢዎች ሙዚየም ከፍተንላት የዓለም ቱሪስቶች የኢትዮጵያን ቅርሶች እዛ ማየታቸው ቀርቶ ለማየት ተገደው ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲመጡ መብላት መልበስ መጠጣት ቤት መስራት በጣም ተራ ነገር እንዲሆን አድርገን ለትልቅ ነገር ራሳችንን እናሳ ለዚህ ማንንም አያበቃንም ተጠያቂዎች ራሳችንን ክብራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከዶክተር ወረታው በዛ በጋር በስራ ፈጠራ ጥበብና እንዲሁም በሀገሪቱ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ላይ ያደረግን ያለው ውይይት ነው እንድትከታተሉን አሁን በድጋሚ እንጋብዛለን ስራ ባህር ባህላችንን እስኪ እንመልከት ምናልባት ቀደም ሲል የተቃቀሰዋቸው ሀገራት ነበሩን ጃፓን አሉ ሌሎች ተጨማሪ ነጭ አ ምናልባት እንደውም በህንድ ያነበው ኩሳነብ ያገኘውታል አንድ በህንድ አንድ ቤት ሰው ውስጥ በትንሹ አንድ ሰው የስራ ፈጣሪ እንዲሆን የሚልቅድ ይዘው እስከ አንድ ሚሊዮን ዜጎቹን አሰልጥ ነው አንድ ሚሊዮን ስራ ፈጣሪ ቢገኝ እቺ ሀገር ምን ተ እንደምትሆን ይቺ ሀገር ቀጣይ ሃያል ሀገር ተሆናለች በሚል እቅድ አቅደው የተንከሳቀሱ ነበር ቀድም ያልናቸው እስራኤል እና ጃፓን ሌሎችም ማንሳት እንችላለን እናልባት የስራ ባህላችን እስከ እነዚህ ሀገሮች አንጻር እንዴት ነው ቀድም ለማንሳት እንደሞከርኩት እነዚህ አደጥበቦችን سنገላቸው ሸማው 
ቼክላው ቆዳው ብረቱ ቀርቀሃውን የመሳሰሉትን ዛሬ ኢትዮጵያ ብዙ ሚሊየን የሚቆጠሩ ስራ ድሎች ምን ፈጥርባቸውን ጥበቦች የናቅን ያጣጣልን አቋረጥናቸው እና ዛሬ አብዛኛው ነገር ከውጭ መግዛት ጀመረ የስራ ባህል መናጋት ከዚህ ጀመረ ሁለተኛው ስራ ባህል በተለይ በቅርቡ የተጀመረው ከዚያ ከጦርነት ዘመን ወዲህ በደርግ ጊዜ ነው ደግሞ የትጎቹ ንብረት ተወረሰ ለሰነፎቹ ተከፋፈለ በብርክ አምሳ ቤት እንዲከራዩ ባስሩር ቤት እንዲከራዩ በቃ ስንፍና ነገሰ ትጋት ታሰረ ከዛ ጀምሮ ያየር ላይየር ቢዝነስ ኢትዮጵያ ወሰፈነ ስርቆቱ ሙስናው ዘረኝነቱ ጉቦ መሰረቱን አጣ ትጎች አለቀሱ በዚች ሀገር አዘኑ አነቡባት ያው ጋ ያስከፈለን ይመስለኛል የብዙ ደካሞች ንብረት ተወርሶ እነሱ በደህነት የማቀቁ የመንግስ ባለስልጣናት ከነሱ በወረሱት ቤት ተንቀላጥ ይኖራሉ ዛሬ ድረስ አልተመለሰላቸው ንብረታቸው ያ ሂደት የስራ ባህላችን አነክቶታል በተለይ አሁን አሁን ደግሞ የሚታየው ሳይሰሩ መኖር እንደጌጥ ሆኖ ሳይሰሩ እንዴት ሰው አንድ ሰው ሳይሰራ እንጀራ ይበላል እንዴት ይመኛዋል እንዴት ጁን ታጥቦ ምን ያልሰራበት እንጀራ ምንም ያልደከመበት እንገንዘብ እንዴት ሊያገኝ ያስባል ይሄ ባብዛኛው አለ ባይባልም አሁን በተማራው አካባቢ በተቀጠረው አካባቢ ስና የስራ ባህል በጣም ተናግቷል ቢሮ መግባት ነው እንደ መስራት ሰዓት መፈረም ነው እንደ መስራት ለሰዓት መፈረምም ተቆጣጣሪ ተዘጋጅቶ በአሻራ የተፈረመ እኔና ሲንጋፖር በአሻራ የሚያስፈርመው ይመስለኛል እኔና ጃፓን በአሻራ የሚያስፈርመው ይመስለኛል ሰዓት ፊርማ የሚያስፈልጋቸው ይመስለኛል ሞባይላቸውንም ይዛገውም አይችሉም ወደ ስራ ቦታ ሞባይላቸውን ይዘው ለመግባት የተቆረጠ የተለካ ስራ ነው በየቀኑ የሚሰሩትና ዝም ብሎ ገብተው መውጣት ስራ አይደለም ፈርመው መውጣት ስራ አይደለም ብንደው እነቱ ካየ ነው ኢትዮጵያ በበአላቷም ብዛት በስብሰባዎቿም ብዛት በብሔራዊ በአሎቿም ብዛት በሃይማኖት በአሎቿም ብዛት ብዙ ስራ ከመይሰራባት ሀገር አንዷ ነች የስራ ባህላችን በጣም ተናግቷል አምሮና ጊዜ ተሰጥቷል በእቅድ ካልተመራን ለህልም ካልኖር ራይ ከሌለን ዲሲፕሊኑ ከሌለን ትረህ ግረህ ከባድ ቃሎች ናቸው እግዚአብሔር ያለ ትረህ ግረህ ቦዝህ በላብህ ኑር ሰርቀ ሀፍታም ከመቶን ዳብቶን ይሻላል መክሊቱን ሰጥቶ 3 ባለ 5 10 አድርጎ ሲገኝ አበጀህ ባለ 3ቱ 6 ባለ 2ቱ 4 አድርጎ ሲገኝ አበጀህ አንድ ግን እየተሰጠችው ቀብሮ መክሊቱን ቀብሮ አንተ ባሪያ ላሉ ይጨመርለታል የሌለው ያቹ ያለችም ተወሰድበታለች አሁን አብዛኛው 95 በመቶ የሚሆነው ደሃው የተሰጠችውን ሄዶ መርካቶ ቃገስቶባት ይመጣል የመርካቶ ነጋዴዎች እንደሚመጡ ያውቃል ዳቦው ልብሱን ምግቡን መዳኒቱን አዘጋጅቶ ተስቁን ከፍቶ ይጠብቃቸዋል ምንም ገንዘብ ብትሰጠው ለዳው ሄዶ ገስቶ ለሀብታሞቹ አስረክቦ ወደ ቤቱ ከነደነቱ ይመልሳል ራይ ከሌለ የስራ ባህል አይሻሻል አላማ ካልቀረጽን የስራ ስነ ስርዓት አይቀረጽም አይሻሻልም ዛሬ ባሉት በእትኞችም ድርጅቶች ስንሰራ የራሳችን ናቸው ብለን የሰው ንብረት እንዳንነካ የሰው ጊዜ እንዳንሰርቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የጊዜ ስርቆት በፍጹም በጠባቂ አታድ ነው ትልቁ የኢትዮጵያ ብክነት የጊዜ ብክነት ኢትዮጵያ ጊዜው አይተሰረቀባት አገር ነች የወጣቱ ጊዜ የፖለቲከኞቹ ጊዜ የመንግስተራተኛው ጊዜ የሴቶቹ ጊዜ የትምርቱ የቱ ጊዜ ባል ሲመጣ አንድ ቀን በፊት ይዘጋል ባሉ ይከበራል ከባሉ በኋላ ያለውም ቀን ዝግ ነው አይትዮጵያ መቼ ሰርታ ይሄን ውድድር እንደምታልፈው በጣም ታስገርማ ቀርንች ተበልጣለች ዛሬ መዘመተኛ ተፈቃደኛ ነች መበለጣችን አልገባንም እንዳይባል ዛሬ ኢንፎርሜሽኑ በጣም ግልጽ ነው አንድ አሜሪካ ትልቅ ባለሀብትና ያንዴት የዚች ታላቅ አገር የአመት ሽያጭ በማይወዳደርበት ዘመን ከዚህ በላይ ብዙ መተኛት በሀገር ላይ መቀለድ ይመስለኛል የስራ ባህላችን እጅግ በጣም ተናግቷል በስራ መነሳሳት አለብን ነው ገነች አመልካም በኔ በኩል ጥያቄዎችን እየጨረስኩ ነው እናልባት በመጨረሻ ቀደም ሲል ያነሳሳናቸው ጉዳዮች አሉ ኢኮኖሚው ተቀዛቅዟል ስራ አጥነቱ የተባባሰ መጥቷል 
እንደዚሁም እነዚህ ችግሮች እንዲፈቱና በስራ ፈጣሪ የተስፋፋባት ሀገር እንድትሆን እንደውም ምንድነው የሚያቀርቡት ምክራ ሀሳብ አንዳንዳችን የሚጠበቅ ነገር አለ ከኔ ከኔ ካንዱ ኢትዮጵያዊ ብዙ ኢንተርፕሬኖችን ማሰልጠን እኔም 24 ሰዓት ሰርቼ ሀፍታ መሆን አርሳደሩ ተደራሽቶ በህብረት እየቆጠበ ነገ የጋራ ትራክተር የጋራ ኮምባይነር የጋራ አግሮ ፕሮሰሲንግ መንግስት ከሌ እዚህ ቦታ ላይ ስራልኝ እዚህ ቦታ ላይ ስራልኝ ሳይሆን ቆጥቦ አወጥቶ ህብረት ፈጥሮ ነገ ሙሉ በሙሉ በነጻነት የሚያዝበትን የራሱን ማምረቻ ተቋም የራሱን እህል ወስዶ የራሱን አትክልትና ፍራፍሬ ወስዶ የራሱን ስጋ ወስዶ የራሱን እንስሳት ጎመን ወስዶ አትክልት ወስዶ የሚፈበርክበት የራሱ ፋብሪካ ቁጣባ ባህልና ሳድጎ በሞያ ሰልጥኖ ከግብርናው ወደ ኢንደስትሪ የሚሽጋገረው ሌላው እንዲያሽጋገረው ከመጠብቅ ገበሬው የራሱን ትራንስፎርሜሽን የራሱን ሽግግር ነጋዴው በህብረት ሰርቶ ዓለም አቀፍ ውድድሩን እንደ ባንኮቹ የባንኮቹ ድገት ፈጣን በህብረት ስለሰሩ ነው ሌሎችም የንግድ እንቅስቃሴዎች ልክ እንደ ባንኮቹ በህብረት እየሰራ ናቸው ዓለም አቀፍ ውድድር የምናልፍበትን አቅም ብንፈጥር ፖለቲከኞቻችን በሁለት ቢቋቋሙ ኋላ ቀርነትን ኢትዮጵያ ውስጥ ለማጥፋት በፈለገን መንዝረው የኢትዮጵያ ጣላት ኋላ ቀርነት ነው እርስ በርስ የሚያባላን የኋላ ቀርነት ጦር ስለሆነ 110 በሁለት ፓርቲ ተቋቁሞ ኋላ ቀርነትን በአምስት አመት ወይ እንደ ሲንጋፖር በ35 አመት እንዴት ኢትዮጵያን የኢንደስትሪ መራገር እናደርጋት ተስፋ ያለው ህዝብ ኮ አይጋደል አላማ ያለው ይበሰለ የተማረ ህዝብ ኮ የወገኑ ንብረት አይቀጥል አላማ ያለው ርእይ ያለው የድካምን የንብረትን ዋጋ ማውቅ የወገኑ ንብረት አያጋይም እኮ ወገኑ ላይ እኮ ምንም ተጠርኮ ያብረብርም የተማረ ይበሰለ ሰው ለዚህ ደሞ የኢትዮጵያ መፍቴ የምበልጽቅ ነው እና ፖለቲከኞቻችን ሁለት ፓርቲ ብቻ ሆኖ ይወዳደሩለ እኛም ኋላቀርነትን ለማውገዝ በመጣል በቁጣባ በመማር በመስራት 24 ሰዓት በመስራት ለኢትዮጵያ ትግላችን እንጀምር ይዚስ ትውልድ አገር እንደተናቀች የዚህ ትውልድ መሪዎች በየሂዱበት እርዳታ እንደለመኑ የዚህ ትውልድ አገር መሪዎች በየቦታ አዳችን ይቀንስልን አዳችን ይራዘምልን ይያሉ 110 ሚሊዮን 70% የሚሰራው ጣት ያላት ሀገር እሱን ለመስራት ለማሰራት በመለመን ፋንታ የውጭ እርዳታ ከመለመን 70% ሚሊዮኑን የኢትዮጵያ ወጣት እንዴት እንስራ ብሎ ወጣቱ ንግግር ላይ ወድቆ መለመን በመላው ዓለም ያለውን ኢትዮጵያዊ ዲያስፖራ ኢትዮጵያ እንዴት አፍታ ምን አድርጋት የምን ይችላል እንድንሰራ የፖለቲካውን ዳራ በሁለት ፓርቲ ብቻ ምንም ያጣላ ነገር አለ ኢትዮጵያ እንድትበለጽ ከሆነ ምን ፈልገው ኢትዮጵያዊ ወንድማማቻችን ሁሉ በፍቅር በተስፋ ተመችቶት ገጠሩ መብራት በመብራት መንገዱ ክሊኒኩ እንደ ጀርመን የገጠር መንደሮች ከሩሲያ ወደ ሆላንድ ሲሄድ በቤት መኪና ነው ሄድኩት በባቡር ነው ሄድኩት የጀርመንን ገጠር መንደሮች አይቻለሁ የሆላንድን ገጠር መንደሮች አይቻለሁ ቲያትር ቤት አላችሁ ሱፐር ማርኬት አላችሁ ቴሌቪዥኑን ተው በእያንዳንዱ ገበሬ ቤት በርካታ መኪኖች ቆመዋል ሀፍታሙ ገበሬው ነው ግን ኮ ጥቂት ፐርሰንት ነው ያ ገበሬም ይባሉ ጥቂት ፐርሰንት ነው ዘመናዊ በመሆኑ ህይወቱ ዘመናዊ የዘመናዊ ኢትዮጵያ ገበሬ ህይወት የሚያመጣ ሁለት ፓርቲ ብቻ ከሆነ መወዳደር ያለበት የሚዘምነውን ሀፍታም ወጣት ለመፍጠርኮ ሁለት ፓርቲ ነው ያስፈልገን በሁለት ክምብ በሚቀርሙ ነገሮች ከሆነ መወዳደር ያለባቸው ፓርቲዎች አሁን ግን የሚወዳደሩት ለራሳቸው ይስራ አይደለም በዚህ ደሃ አገር 110 ፓርቲና ካድሪዎቻቸው ስራ ማግኘት አይችሉም የወጣቱን ስራ ነው የሚሻሙበት ቢሮ እየከፈቱና ከዚህ አድራጎታቸው ተቆጥበው እነሱም የሚበለጽጉበት መንገድ ቢቀጥሉ ወጣቱ ግን ባይጠብቃቸው ህይወቱን የሚቀይርለት እግዚአብሔር የሰጠው 3000 ውስጥ ያለው ጥበብ ነው ራሱን በዲሲፕሊን አንጽው እሱን ለማጥፋት በየቦታው የተዘረጉትን ጫት ቤቶች መጠጥ ቤቶች ቁማር ቤቶች የኔ አይደላችሁም ብሏቸው ራሱን በስነ ጽባብ በስነ ስራ ገምብቶ ኢትዮጵያን አሸናፊ ሀገር የሚያደርግበትን የራሱን አስተዋጽኦ ለማበርከት ጉዞ ትግሉን ከራሱ ጋር ያደርገውላለሁ መልካ ክብራን ተመልካቾቻችን ከዶክተር ወረታው በዛ በጋር በስራ ፈጠራ ጥበብና እንዲሁም በሀገሪቱ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ላይ ያደረግ ነው ውይት ይህን ይመስል ነበር ስለተከታተላችሁን እጅ ጋር ገና አመሰግናለን እንግዲህ አመሰግናለሁ ደም አመሰግናለሁ መጻፎቻችን እንዳነብልን ሲዲዮቻችን ዲከታተልልን ተመልካቾቻችን ጋብዘልን ስካሁን የተበለጠ ነው ይበቃናል ከዚህ በኋላ ግን 
እግዚአብሔርን የሚቀበል መለና መስለኝ 21 ኛው ክፍለ ዘመን ዕውቀት የጋራ የሆነበት ዘመን ላይ ስለደረሰ